。娘娘真的是够硬气的，她那日都被打成那样，愣是一声不吭。可惜，是个女儿身，若是个男子，必能混出番成就来。我看过娘娘伤势，血痕斑斑，却没怎么破皮，红肿淤痕都不深，所以呀、啊，四父并没有真的下手。四父随兄长南北征战，若真想下手痛打，娘娘焉有命哉？哦，这对母女的脾气啊，当真是硬到一处去了。大人，夫人，咱们身后有一人策马追来，说是楼太傅之侄，名叫楼瑶，求见女公子。停车。停车！吁吁吁！晚辈楼瑶，见过陈大人。楼公子，你这是？晚辈与少商君见过几次，十分仰慕他的为人。听闻。他要随陈大人赴华县上任，晚辈特来追随，望能保少商君一路安全。老公子，你看，咱们这一行人不在少数，自是能护少商安危的，就不劳老公子了。况且听闻老公子刚与何家退了亲啊，若是跟着少商，难免有人会误会。晚辈行事端正，心中无愧。老公子，这也不说话。罗公子追赶至此，有何指教？我，我想说，你很好。那日你设计他们落桥之事没有做错，我心中十分仰慕于你。你胡说什么呢你、啊？那日我路过，刚好看见你去桥下抽木头。你放心，我谁也没说。罗公子，不瞒你说，我并不是生病离家，而是受到我家阿母军阀行杖驱逐出城，这样的惩罚也是够够的。罗公子还要如何？少商君误会了，我并非要追究，此事本是那亡灵活该，不应该让你遭此重罚。不必再说了，罗公子若无其他的事，我们就此别过吧。啊，少商君，那日。若不是你叫住我，我也掉桥底下去了。我这个人便就是如此，有怨报怨，有仇报仇。那日若不是你，我依然会这么做，从不牵连无辜。少商君果真是心地善良，爱憎分明。我生平还是第一次遇见像你这般的女娘。那日正旦灯会，你也是这般护着我。不不不，我那时是觉得你那未婚妻太过跋扈，所以想帮你教训教训她。那已经不是我未婚妻了。我已经与那何昭君退婚，我如今尚未婚配。你有没有婚配，与我有何干系啊？我只是不想让少商君误会，那何昭君下个月就要嫁去雍王府。何昭君嫁不嫁人，与我就更没有干系了。罗公子，你婚约被弃，总不能怪我吧？是，我的确是撞见你与你未婚妻纠缠，那你也不能来纠缠我呀。我从来都没有嚼过你舌根子，从未。你也不能一直拿着我，我的把柄来要挟我。不，不是这样的，少商君，你还是误会了。我只是觉得我与少商君你，一见如故，再见倾心，因此，特来追随。不是我误会了，是你误会了。我，对你。告辞，福德，福德，女公子，赶紧走。少商君，楼公子
就算是我误会了，可我确实心悦你。只是你对我无疑。不行，洛阳，你期末的不就是他这份敢作敢为、从不认输的志气吗？还未曾争取过，你怎能轻易放弃胡东，程大人，去给老公子送去。咱们就在此休整吧。嗯，大家在此休整。点心。就该早些离家，这样才能成天被一只猫玩。
，稍稍。这太平盛世，猫多鼠少。唯他如我一般，愿守着一只猫儿。行了，你快去问问娄公子，他到底意欲如何？是。夫人小心。娄公子，借一步说话。你跟着我们也有几日了，到底想怎么样？程大人。我对少商一见如故。虽然他现在不理会我，但在我心里，他跟所有女子都不同。程大人，你觉得我当如何做？嗯。啊？放心，我让你叔父去打发他。嗯。娘娘，山里有处空置的猎屋，是之前行军时搭建的临时营帐。你要不过去走走看看？嗯。稍稍我日后找郎婿，也要找三叔父这般温柔体贴又言听计从的。我主动，他绝不往昔；我打狗，他就帮我撵鸡。我这般性情，做不来听话的贤妻。郎婿听我的还差不多。其实啊，我起先未曾想过嫁与你三叔父。我那个时候有未婚夫的。那三叔父他不够磊落啊。我与你叔父并无那些蝇营狗苟之事。我那位未婚夫为了避祸，离家七年，后来眼界开阔，人生有了不同的际遇，便与我没了夫妻的缘分。三叔母，你说这人，不会就是袁胜剑的夫子吧？怪不得他让我带话，什么只言片语。果然，师傅薄情。弟子寡义。